Hello everyone, a very good evening to all of you. I, Anupama, welcome you all back again at the Savi classes. So, in this session, we are going to start our discussion of the third MCQ, which provide you today. So, I hope you have done it properly, right? So, we will discuss the answers in this lecture. Okay, so let's start with our discussion. Ke so, the first question is, Dash is when a story or plot line ends suddenly or a large plot twist occurs and is left unresolved. हाँ जी, जब story को suddenly end कर दिया जाता है, उसको क्या कहा जाता है? मैंने आपको बताया था कि Dickens के novels में ज़्यादातर ऐसा होता था. So it was cliff hanger, right? It was cliff hanger. चलिए, let's move on to question number two. Question number two. I have done recently this literary term. If you remember, I have recently this literary term. Did you not have to do it? Did you not have to do it? If you have any questions, you have to do it. It is not that you have to do it. It is not that you have to do it. Right? You have to do it. You have to do it. चलिए क्वेश्चन नंबर टू डैश आर इनकरेक्ट वर्ड्स यूज इन प्लेस ऑफ करेक्ट वर्ड्स दिस कैन बी अनइंटेंशनल और इंटेंशनल बट बोथ केसेस हैव अ कॉमेडिक इफेक्ट हाँ जी तो इनकरेक्ट वर्ड्स को यूज करना करेक्ट वर्ड्स की जगह पे सो दैट इस मेला प्रॉपिज्म राइट मेला प्रॉपिज्म ऑल राइट क्वेश्चन न Dash is a verb with exaggerated sensational events and characters. The exaggerated sensational events, ठीक है जिसमें sensational events हो और exaggerated जो है मतलब work हो जो ठीक है तो क्या इसका literary term क्या है? It is melodrama, ठीक है जी? It is melodrama. बच्चे literary terms already हम लोग सब कर चुके हैं. Literally terms हम सब कर चुके हैं तो मुझे उसकी need नहीं लगी ठीक है हम ये वाला lecture अच्छे से लगा लें literally terms we have done it quite in a good manner right question number four dash is a humorous poem consisting of five lines humorous poem five lines की किसको कहते हैं that is limerick ठीक है जो कि doggerel का it's a type of doggerel right it's a type of doggerel लेकिन लिमरिक जो है वो सिर्फ और सिर्फ फाइव लाइंस की होती है ठीक है जी क्वेश्चन नंबर फाइव डैश इज अ फॉर्म ऑफ फिक्शन विच एम्फेसाइज इट्स ओन कंस्ट्रक्टिवनेस कहानी में याद दिलाना कि हम कहानी पढ़ रहे हैं ठीक है ये याद दिलाना कि हम कहानी पढ़ रहे हैं इन अ वे दैट कंटिन्यूली रिमाइंड रीडर्स टू बी अवेयर दैट दे आर रीडिंग और व्यूइंग अ फिक्शनल वर्क सो दैट इज मेटा फिक्शन राइट हाइकू होती है Haiku is also a short poem, बच्चे. Haiku is also a short poem, right? Haiku is also a short poem. Japanese poem, Japanese style है ये. ये आपको जरूर आएगा. ठीक है? It is a Japanese type of poetry. तो इससे आपको simply judge हो जाएगा कि that is haiku, right? Question number six. Who was inspiration for Aunt Augusta in Travels with with my aunt by Graham Greene? Graham Green ka jo ye work hai travels with my aunt to aunt Augusta ke liye kis se inspiration mili thi is novel ke liye is novel ke liye Graham Green ko haan ji Graham Green ko jo unki aunt Augusta jo ki ek clerk bank clerk ke saath jo hai सफर करती है ट्रेवल्स विद माय आर्ट में कहाँ से इंस्पिरेशन मिली थी यस इट इज बार्बरा ग्रीन वेरी राइट कुछ बच्चों ने जिन्होंने सही जवाब दिया है उनको वेरी वेरी शाबाश क्वेश्चन नंबर सेवन व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन प्रोल्स एंड द पार्टी जो प्रोल्स हैं और पार्टी 1984 में जो प्रोल्स हैं और पार्टी में क उनको लगता है कि उनको प्रोज से कोई खतरा नहीं है, ठीक है? प्रोज और इनसिग्निफिकेंट एंड नॉन थ्रेटनिंग। 
उनको ये लगता है क्या रिलेशनशिप है कोई खास रिलेशनशिप नहीं है दे आर जस्ट इनसिग्निफिकेंट ठीक है कोई उनका रोल नहीं है ओशियाना में क्वेश्चन नंबर एट एनिमल फार्म इज एन एलिगोरिकल नॉवल अबाउट हुज रिजीम हाँ जी किसके रूल की बात करी गई है एनिमल फार्म में एनिमल फार्म इज एन एलिगोरिकल नॉवल अबाउट हुज रिजीम किसके रिजीम को किसके रूल को डिपिक्ट करा गया है एनिमल फार्म में येस इट इज जोजफ स्टेलिन राइट इट इज जोजफ स्टेलिन क्वेश्चन नंबर नाइन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अमंग द न्यूलॉजिज्म क्वाइंट बाय ऑरवल इनमें से कौन सी जो न्यूलॉजिज्म न्यूलॉजिज्म का मतलब होता है न्यू टर्म इसमें से कौन सी टर्म ऑरवल ने क्वाइन नहीं करी है सो दैट इज बिग बैंग ठीक है बाकी की तीनों उनके वर्क्स में आती हैं बिग बैंग नहीं आती है क्वेश्चन नंबर टेन इन द ब्लैक नोट बुक एनआर डिस्कस द प्लान फॉर अ फिल्म अडेप्टेशन ऑफ हर फर्स्ट नॉवल वॉट द टाइटल ऑफ दैट नॉवल ब्लैक नोट बुक में एना जो है अपनी फिल्म बनाने का प्लान करती है ठीक है और वो कौन से नॉवल पे फिल्म बनाने की बात करती है येस दैट इज फ्रंटियर्स ऑफ वॉर वेरी वेरी राइट दैट इज फ्रंटियर्स ऑफ वॉर क्वेश्चन नंबर इलेवन इन विच यूर डॉरिस लेसिंग नॉवल द गुड टेररिस्ट गॉट पब्लिश हाँ जी द गुड टेररिस्ट किस साल में पब्लिश हुआ था डॉरिस लेसिंग का नॉवल द गुड टेररिस्ट इट वॉज पब्लिश इन नाइनटीन एटी फाइव वेरी राइट नाइनटीन एटी फाइव में पब्लिश हुआ था क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व रशदी रोड हरून एंड द सी स्टोरी फॉर इज फर्स्ट सन जफर विच बुक डिड ही राइट फॉर हिज सेकेंड सन हाँ जी रशदी ने हरून एंड द सी स्टोरी लिखी थी अपने बेटे जफर के लिए और दूसरे बेटे के लिए कौन सी लिखी थी लुका एंड द फायर ऑफ लाइफ राइट दूसरे बेटे के लिए कौन सी लिखी थी लुका एंड द फायर ऑफ लाइफ क्वेश्चन नंबर थर्टीन मैंने ये बहुत बार करवाया है मैंने ये बहुत बार करवाया है आप लोगों को क्वेश्चन नंबर थर्टीन रशदीज फर्स्ट नॉवल ग्रीमस वॉज पब्लिश इन ग्रीमस किस साल में पब्लिश हुआ था So Grimus was published in 1975 very right 1975 mein question number 14 in which year did vs naipaul win booker prize vs naipaul ko booker prize kis saal mein mila tha 1971 mein right he got the booker prize in 1971 very very right question number 15 For which novel did Naipaul become well-known international author? किस नॉवल के साथ जो है नाइपॉल जो है एक इंटरनेशनल ऑथर बन गए थे सो दैट वॉज अ हाउस फॉर मिस्टर बिस्वास राइट अ हाउस फॉर मिस्टर बिस्वास क्वेश्चन नंबर सिक्सटीन द लिटरी मैगजीन ह्यूक्स को फाउंडेड एट कैम्ब्रिज वॉज कॉल्ड ह्यूक्स ने अपने एक तरह से कॉलेज मेट्स के साथ ठीक है कुछ ही दिनों के लिए ये पब्लिश हुई थी ये मैगजीन अपने कॉलेज मेट्स के साथ फाइंड करी थी ये मैगजीन और उसका नाम क्या था सेंट बोटोल्स रिव्यू अरे वाह आप लोगों ने तो इसका भी सही जवाब दिया है यस इट इज सेंट बोटोल्स रिव्यू क्वेश्चन नंबर सेवनटीन इन विच यूर फिलिप लार्किन पोइट्री कलेक्शन द विट्स एंड वेडिंग्स गॉट पब्लिश फिलिप लार्किन की द विट्स एंड वेडिंग्स किस साल में पब्लिश हुई थी सो येस इट गॉट पब्लिश इन हाँ जी यस यहाँ पे डेट्स की गड़बड़ है 1864 राइट अरे वाह 1864 है बिल्कुल सही जवाब दिया आपने कई बच्चे डेट मुझे लिख के बता रहे हैं वेरी वेरी ब्रिलियंट ऑफ देम यस इट इज 64 वेरी राइट क्वेश्चन नंबर 18 व्हाट फीचर ऑफ आयरिश लैंडस्केप फीचर्स प्रोमिनेंटली इन हिनी पोइट्री हिनी की पोइट्री में कौन से आयरिश लैंडस्केप जो है बहुत प्रोमिनेंटली फीचर होते हैं हाँ जी सीमा सीनी की पोइट्री में ओके 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 1964 ऑल राइट 1964 हाँ जी हाँ जी यस कौन से लैंडस्केप फीचर्स होते हैं यस दे आर बॉग लैंड वेरी वेरी राइट दे आर बॉग लैंड बॉग लैंड कौन से होते हैं मार्शी एरियाज जहां पे जंगल भी बहुत घना होता है और दलदल होती है ठीक है दलदलें होती हैं जहां पे क्वेश्चन नंबर 
How long has the priest been on the run from the government in the novel The Power and the Glory? Whiskey priest kitne saalo se bhaga hota hai government se. So he was on the run from the government for 8 years. 8 saal ho gaye hote hai whiskey priest ko government se bhagte huye in the power and the glory. Right? 8 saal ho gaye hote hai usko. Question number 20. In which poem Hini does not make reference to his father? In me se kaun si poem mein Hini apne father ke baare mein baat nahi karte hai. So that poem is The Barn, right? The, that poem is The Barn. Digging mein bhi hum log pad chuke hai. Follower mein bhi hai. Man and boy mein bhi hai. Sirf barn mein nahi hai. Thik hai ji? Question number 21. Who wrote Not Waving But Drowning? Haan ji, Not Waving But Drowning kis ne likha tha? So Not Waving But, but Drowning was written by Stevie Smith, right? It is by Stevie Smith. Question number 23. Which poem of Thomas Stern's Eliot made him world famous? Or iska sawaal jawaab to aap log aankhe band karke bhi de sakte hai. Kis poem ki wajah se T.S. Eliot world famous ho gai thai? That was none other than The Wasteland. Right. Question number 23. Eliot was one of the leading figures of the new critical movement. Which of the following was not? Hanji. Difficult nahi hai bachche. Difficult nahi hai, soot samaj ke dene wale answers the. Thik hai? Bohat saare bachche, jo ye keh rahe the, questions repeat ho rahe hai, questions repeat ho rahe hai. I think unka moo aaj band ho gaya hooga. Un logo ko badi problem ho rahi thi, ki mein purane wale questions repeat kar rahi thi. Ab nene questions vahi daali hai, lekin change karke. So, new literary critical moment mein, in me se kaun sa saath mein nahi tha? It was Matthew Arnold, right? Matthew Arnold was not a part of the new critical movement. New critical movement jo hai ke part nahi the Matthew Arnold. Alright? Question number 24. Ezra Pound gave Eliot a nickname which he used as a part of the title for a book of poetry for children. What was his nickname? And again it is a very easy question. Yes, that was Old Possum. Very, very right. That was Old Possum. Question number 25. Which of the following is among Yates's political accomplishments? Yates's key political accomplishment is Mr. Kyathi. He served as one of the first senators of the Irish Free Estate. Hai na? Ye hum usme bhi. Ye uski, unki poem mein, among school children mein bhi hume pata lagta hai that he was a senator. Right? Among school children, that he was a senator, right? He worked as a senator as well. All right. Question number 26. What are Yates' ideas of good and evil? Yanar batana hai aapko Yates ke good and evil ka. So that Yanar is collection of essays, right? Collection of essays. Chalo aap ye maan ke chalo, agar aaj ka tough bhi tha. Ye maan ke chalo, अगर आज वाले मॉक टेस्ट में से कोई पांच क्वेश्चन भी आ जाते हैं तो वो आप लोगों के सही होंगे ठीक है अगर आज वाले मॉक टेस्ट में से कोई पांच क्वेश्चन भी आ गए तो वो आप लोग सही करके आओगे क्योंकि जब हम गलत करते हैं जब हम गलत करते हैं हमें बताया जाता है तो वो हमारे दिमाग में से कभी नहीं जाता वो चीज हमें हमेशा याद रहती है ठीक है तो आप लोग ये आंसर्स करेक्ट करके आओगे कल के पेपर में राइट चलिए क्वेश्चन नंबर बच्चे इसीलिए मोटिव था आपको डराना मोटिव नहीं था आपको डराना बिल्कुल भी मोटिव नहीं था मोटिव ये था अलग क्वेश्चंस लेके आना मोटिव था डिफरेंट क्वेश्चंस लेके आना लेकिन साथ में आपको तैयार करना आपके कल के पेपर के लिए थैंक यू सो मच जॉनी एंड थैंक यू सो मच सी के थैंक यू ठीक है तो डिफरेंट क्वेश्चन लेके आने से ये मतलब था कि आपकी प्रेपरेशन में थोड़ा और ऐड कर सकूं मैं, राइट? Right? चलिए क्वेश्चन नंबर 27. What famous American poet was Virginia's godfather? Um, कौन से अमेरिकन पोइट जो है वर्जिनिया के गॉडफादर थे? Yes, that was James Russell Lowell, राइट? Right? शायद हम पिछले किसी पेपर में एमसीक्यूज uh, में गलत कर गए थे, इसीलिए मैंने वापस रिपीट कर दिया। शायद हम पिछले वाले में किसी में गलत कर गए थे रॉबर्ट लॉवेल नहीं है इट्स जेम्स रसल लॉवेल ठीक है जी क्वेश्चन नंबर 28 
द फेंटास्टिक बायोग्राफी ऑफ ऑरलैंडो वॉज इंस्पायर बाय देखो कितने तो आसान क्वेश्चन हैं ऑरलैंडो की ऑरलैंडो की जो है बायोग्राफी किससे इंस्पायर थी वीटा सेक्वेल वेस्ट वेरी वेरी राइट वीटा सेक्वेल वेस्ट क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी नाइन टू की टेक्स्ट दैट आर मेजर कॉन्ट्रीब्यूशन टू अ फेमिनिस्ट थियोरी आर अ रूम ऑफ वन जोन एंड थ्री गिनीज राइट थ्री गिनीज ठीक है जी रूम्स ऑफ वन ऑन के अलावा वर्जीनिया वुल्फ का दूसरा फेमिनिस्ट थियोरी वाला वर्क था थ्री गिनीज क्वेश्चन नंबर थर्टी What was the title of Joyce's final novel published in 1939? 1939 में जोइस का जो लास्ट नॉवल पब्लिश हुआ था उसका नाम क्या था दैट वॉज फिनेगन्स वेक अगेन एंड इजी क्वेश्चन फिनेगन्स वेक क्वेश्चन नंबर थर्टी वन हुस्ट्री इज लाइक अ नाइट मेयर फ्रॉम विच आई मस्ट अवे ठीक है ये जेम्स जोइस के नॉवल में से है ठीक है ये जेम्स जोइस के नॉवल में से है और मैंने पहले भी किसी एम में ये कोट डाली थी सो दैट इज सेट बाय स्टीफन डेडलर्स ठीक है कौन कह रहा है ये स्टीफन डेडलर्स कह रहा है ये क्वेश्चन नंबर थर्टी टू इन द ओपनिंग डायलॉग ऑफ द नॉवल अपेसिड टू इंडिया हु इज मोस्ट ओपन टू द पॉसिबिलिटी ऑफ इंडियन इंग्लिश फ्रेंडशिप हाँ जी अपेसिड टू इंडिया में स्टार्टिंग में ओपनिंग डायलॉग में इंडिया और इंग्लिश की फ्रेंडशिप की बात कौन करता है सो दैट इज हमीदुल्ला राइट यस दैट इज हमीदुल्ला जो कि अजीज का अंकल भी है और फ्रेंड भी है ठीक है अजीज का अंकल भी है एंड फ्रेंड भी है ऑल राइट क्वेश्चन नंबर थर्टी थ्री विच एम फॉस्टर नॉवल पुट्स अ रोमांटिक होमोसेक्सुअल रिलेशनशिप फ्रंट एंड सेंटर कौन सा ई एम फॉस्टर का नॉवल रोमांटिक होमोसेक्सुअल रिलेशनशिप के बारे में है सो दैट इज मोरीज ठीक है जिसमें उसने एडवर्ड कारपेंटर के रिलेशनशिप की बात बताई है है ना एडवर्ड कारपेंटर के कहने पे लिखा था और एडवर्ड कारपेंटर के होमोसेक्सुअल रिलेशन को डिपेक्ट करा है क्वेश्चन नंबर थर्टी फोर हु इज द राइटर ऑफ द मॉटल क्वाइल अ कलेक्शन ऑफ शॉर्ट स्टोरीज हाँ जी द मॉटल क्वाइल के राइटर कौन है जो कि एक शॉर्ट स्टोरीज की कलेक्शन है द मॉटल क्वाइल आई होप आप लोगों ने ये सही मार्क करा होगा द मॉटल क्वाइल यस इट इज बाय इट इज बाय यस किसकी है ये बुक It is by E. M. Foster, right? It is a collection of short stories by E. M. Foster, right? Question number thirty-five. हाँ जी, question number thirty-five. In which year Lawrence's The Rainbow got published? हाँ जी, The Rainbow किस year में publish हुआ था? The Rainbow किस year में publish हुआ था? हाँ जी तो इट वॉज पब्लिश इन 1915 एब्सोल्युटली करेक्ट क्वेश्चन नंबर 36 हु इज कंसीडर्ड टू बी मिसेस मॉरल्स डबल इन द नॉवल सन्स एंड लवर मिसेस मॉरल के जैसी जो कैरेक्टर डबल मतलब जैसी ठीक है मिसेस मॉरल के जैसी कौन लीड कौन सी गर्ल है इस नॉवल में सो दैट इज मीरियम राइट क्योंकि ये दोनों ये कब्जा करना चाहती थी सोल पे पॉल की सोल पे राइट right? ये दोनों जो है पॉल की सोल को कैप्चर करना चाहती थी राइट क्वेश्चन नंबर थर्टी सेवन हाउ मेनी नॉवेल्स हैव जीबी शॉ रिटर्न जीबी शॉ ज्यादातर जाने जाते थे एक ड्रामेटिस्ट के तौर पे नॉवेल्स कितने लिखे थे जीबी शॉ ने सो ही रोट फाइव नॉवेल्स ऑल राइट ही रोट फाइव नॉवेल्स इन टोटल क्वेश्चन नंबर थर्टी एट इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्ले दस जी बी अटैक डार्वि निजाम डार्विन की थियोरी पे ठीक है जो ओरिजिन ऑफ स्पीशीज की थियोरी डार्विन की ओरिजिन ऑफ स्पीशीज की थियोरी किस पे किस प्ले uh, में अटैक किया है डार्विनिज्म पे इट इज बैक टू मैथुसला वेरी वेरी राइट बैक टू मैथुसला क्वेश्चन नंबर थर्टी नाइन विच मॉडर्निस्ट ऑथर एम्प्लॉयड सेम्यूल बेकेट एज ए सेक्रेटरी 
कौन से ऑथर ने सेम्यूल बेकेट को अपना सेक्रेटरी बनाया हुआ था हाँ जी कौन से राइटर ने सेम्यूल बेकेट को अपना सेक्रेटरी बनाया हुआ था यस इट वॉज जेम्स जोइस क्या डिफिकल्ट है बताओ बस क्वेश्चन नए तरीके से आए हैं पर हम लोगों ने पढ़े हुए हैं पहले कि फिनेगन जोक के लिए सेम्यूल बेकेट ने असिस्ट किया था जेम्स जोइस को है ना फिनेगन जोक के लिए असिस्ट किया था तो देखो बस क्वेश्चन नए तरीके से डाले और कुछ भी नहीं करा क्वेश्चन नंबर फोर्टी तो बॉर्न इन आयरलैंड एंड नेटिव स्पीकर ऑफ इंग्लिश सैम्यूल बेकेट रोट मेनी ऑफ हिज वर्क इन विच लैंग्वेज हाँ जी हाँ जी तो इंग्लिश के अलावा और कौन सी लैंग्वेज में सैम्यूल बेकेट ने अपने वर्क्स लिखे थे यस ही रोट दम इन फ्रेंच वेरी राइट क्वेश्चन नंबर फोर्टी वन द ट्रैम इन पिंटर्स फर्स्ट बिग हिट द केयर टेकर ऑफन ट्रेवल्स अंडर एन अज्यूम नेम हाँ जी डेविस क्या अपना नाम डेविस जिसको उन्होंने केयर टेकर के रूप में रखना था हाँ जी उसको वो अपना और कौन सा नाम लेके घूमता होता है इट वॉज बर्नर्ड जेनकिंस ठीक है उसका जो एलियस नाम होता है वो होता है बर्नर्ड जेनकिंस राइट क्वेश्चन नंबर फोर्टी टू पिकविक पेपर वॉज पब्लिश इन हाँ जी पिकविक पेपर किस साल में पब्लिश हुआ था अब इसका तो फटाफट से जवाब आएगा मुझे पक्का पता है यस द पिकविक पेपर वॉट गॉट पब्लिश इन एटीन थर्टी सिक्स किस साल में पब्लिश हुआ था यस एटीन थर्टी सेवन राइट एटीन थर्टी सेवन में क्वेश्चन नंबर फोर्टी थ्री नेम द वर्क ऑफ चार्ल्स डिकन्स विच इज अ कलेक्शन ऑफ शॉर्ट स्टोरीज एंड डिस्क्रिप्शन पीसेस रिटर्न फॉर वेरियस पेपर अबाउट दर्ड और निगलेक्टेड मिडिल क्लास जो कि लोअर मिडिल क्लास के बारे में थे ठीक है कलेक्शन ऑफ स्टोरीज एंड डिस्क्रिप्टिव पीसेस सो दैट वॉज स्केचेस बाय बोज वेरी राइट आंसर That was sketches by Bose. Question number forty-four. Which of Charles Dickens' works remain unfinished at the time of his death? और इसके बारे में हम पहले भी discuss कर चुके हैं. So that was the mystery of Edwin Drood. ठीक है? जो unfinished novel था Charles Dickens का. That was the mystery of Edwin Drood. Very right. Question number forty-five. In the Tess of Durbervillers, what does Tess give to her? Ill, what name does? Tess give to her illegitimate son. Tess अपने बेटे का क्या नाम रखती है when she gives birth to a child after being raped by Alec, right? She names him Sorrow. Question number forty-six. Who conferred the Order of Merit on Thomas Hardy? Thomas Hardy को Order of Merit किसने confer करा था? हाँ जी, Thomas Hardy को Order of Merit किसने confer करा था? Was it Victoria? इजी है मुझे लगता है गेस्ट करना इजी है गेस्ट करना है ना इट वॉज एडवर्ड सेवन है बच्चे यहां पे बस ये करेक्ट कर लेना इट इज एडवर्ड सेवन राइट एडवर्ड सेवन ने करा था राइट एडवर्ड सेवन ने कॉन्फर करा था All right. Oh yes, yes. मुझे लगा कहीं मैंने ऑप्शन ही नहीं डाला यस इट्स एडवर्ड सेवन राइट क्वेश्चन नंबर फोर्टी सेवन वेन वॉज वेसेक्स टेल्स पब्लिश हाँ जी वेसेक्स टेल्स कब पब्लिश हुआ था वेसेक्स टेल्स जो कि थॉमस हार्डी की शॉर्ट स्टोरीज की कलेक्शन है ठीक है थॉमस हार्डी की कलेक्शन है ये ये कब पब्लिश हुई थी हाँ जी वेन वर दे पब्लिश सो दे वर ओरिजिनली पब्लिश इन बच्चे इसका ऑप्शन गलत है पब्लिश हुई थी 1888 में बेसिक्स टेल्स पब्लिश हुई थी 1888 में द ऑप्शन आर रॉन्ग Yes, they were published in 1888. Question number 48. Eliot's epic eight book pastoral novel is called. हाँ जी, इनमें से Eliot का pastoral novel कौन सा है जिसमें eight books हैं? हाँ जी, Eliot का pastoral novel which has eight books. 
it was George Eliot ka pastoral novel with eight books yes it was middle march the mill on the floors adam bead yasila smarner so that was middle march very right it was middle march question number 49 george eliot's ramola is a george eliot ke novel ramola ka yanar kya tha haan ji जॉर्ज इलियट के नॉवल रमोला का यानर क्या था इट वॉज अस वेरी राइट इट वॉज अ हिस्टोरिकल नॉवल क्वेश्चन नंबर फिफ्टी इन जेन आयर वट इज द फर्स्ट नेम ऑफ रोचेस्टर मैड वाइफ होम ई कीप्स लॉक्ड इन दटिक रोचेस्टर की मैड वाइफ का क्या नाम था अगेन अ वेरी इजी क्वेश्चन येस रोचेस्टर की मैड वाइफ का नाम था बर्था वेरी वेरी राइट बर्था क्वेश्चन नंबर फिफ्टी वन What was the name of the novel Charlotte Bronte wrote as a teenager? Charlotte Bronte ने कौन सा नॉवल लिखा था एज अ टीन एजर हाँ जी शार्लट ब्रॉन्टे ने कौन सा नॉवल लिखा था एज अ टीन एजर वॉज इट द पर्पल मेगेट टाइम फॉर टी द फ्लाइंग बटरेसेज या द ग्रीन डुआर शी रोट Yes, she wrote the green dwarf. Right, she wrote wrote the green dwarf. Question number fifty two. When did Emily Bronte pen her works? Which time period may Emily Bronte अपने works लिख रही थी? कौन सी century में? कौन सी century में? It means आप लोगों ने पढ़ा हुआ था. बच्चे Adam Bead भी पर एडम बीड भी पेस्टोरल था लेकिन एट बुक्स वाला बुक्स भी मेंशन करी गई हैं इसलिए कंफ्यूजन का कोई चांस नहीं है राइट सो एमिली ब्रॉन्टे का यस शी रोट इन नाइनटीन सेंचुरी है ना एटीन हंड्रेड में लिखती थी एटीन फोर्टी सेवन में आया था ना उनका एक लौता नॉवल क्वेश्चन नंबर फिफ्टी थ्री विच आर द फॉलोइंग फ्रेजेस डेट टेनिसन पेन इनमें से कौन सा फ्रेज जो है टेनिसन की पोएम में आपको मिलता है Yes, it's better to have loved and lost, right? It's better to have loved and lost from uh, in memoriam. ठीक है ये line कौन से में से ली गई है in memoriam में से. चलिए question number fifty four. The final section of in memoriam describes the marriage between which two people. किन दो लोगों की शादी के बारे में बात है in the final section of in memoriam. So that is the marriage between. Tennyson's sister and Edmund Lushington, right? Yes, Tennyson की sister की शादी Edmund Lushington के साथ, right? Edmund Lushington के साथ. Question number fifty-five. In which of the following poems did Tennyson intend to discuss the relationship between men and women in Victorian England? कौन सी poem में Tennyson ने जो है men and women के relationship को discuss करा था? so that poem was the princess right that poem was the princess question number 56 what is duke arranging in my last duchess han ji kya baat kar rahe ho aap hey, arthur henry helm to mar chuka tha ekdam se me mera uh, matlab dhyan kaise आर्थर हेनरी हेलम तो मर चुका था बच्चे चलिए सो वट इज द ड्यूक अरेंजिंग इन माय लास्ट डचेस ही इज अरेंजिंग फॉर अ न्यू मैरिज फॉर हिमसेल्फ ठीक है वो अपने नए मैरिज की जो है डेथ मैरिज uh, की बात कर रहा था चलिए क्वेश्चन नंबर फिफ्टी सेवन 
Which of the following painters is not someone to whom Andrea compares himself? In me se kaun se painter ke saath Andrea del Sarto? Andrea del Sarto jo hai kis painter ki baat nahi karta hai? Kis painter ki baat nahi karta hai? Yes, it's Titian. Very right. It's Titian. Question number 58. Arnold calls a certain poet a beautiful but ineffectual angel beating in the void his luminous wings in vain. His poet ke baare mein kaha ye Arnold ne? A beautiful but ineffectual angel. Kis ke baare mein bola? A beautiful but ineffectual angel? Yes, it was about Shelley. Very right. It was about Shelley. Question number 59. Which is not a common theme throughout Arnold's poetry? In mein se... Arnold ki poetry ki kaun si theme nahi hai? Hanji, in me se kaun si Arnold ki poetry ki theme nahi hoti hai? So that is money, right? Money ki theme ke baare mein kuch nahi hai Arnold ki poetry mein. Question number 60. Which work of Wordsworth is generally considered to be his magnum opus? Hanji, sabse famous work William Wordsworth ka kaun sa mana jata hai? So that is the prelude. जो कि उनकी lyrical autobiography है, right, very right, it is the prelude, which is the autobiographical, lyrical autobiography, right, Bildung's Roman भी है, so that is the prelude, right, that is the prelude, alright, question number 61, we are laid asleep in body and become a living soul, in which poem of Wordsworth does this line occur, Wordsworth के कौन सी poem में से ये line ली गई है, so that line is taken from Tintan Abbey, right? This line is taken from Tintan Abbey. All right. Question number 62. Which one is the famous prose work of Samuel Taylor Coleridge? In me se Samuel Taylor Coleridge ka famous prose work kaun sa tha? So that was none other than Biographia Literaria kyunki baaki ki sari jo hai poems thi. Right. It was Biographia Literaria. Question number 63. The ode on which topic that Coleridge wrote while attending Jesus College, Cambridge, won him the brown gold medal. Kis topic pe Coleridge ne paper likhi thi, uh, uh, poem likhi thi, uh, Jesus College attend karte hoi, jiske li usko novel, ye prize bhi mila tha. So that was on slave trade. Thikai? Slave trade pe likhi thi wo poem, jiske li Coleridge ko ye brown gold medal bhi mila tha. Question number 64. Who calls Keats one of the inheritors of unfulfilled renown? Hanji, Keats ko kis ne bola? One of the inheritors of unfulfilled crown. Keats ko kis ne bola tha? So that was Shelley, ठीक है, Adonis poem में, Shelley ने बोला था, अपनी poem Adonis में, बच्चे आप लोग ऐसे मत बोलो, आप लोग ऐसे मत बोलो, मैं ये सोच के, ये नए questions लेके आई हूँ, आप सोचो, मैंने भी तो कहीं से ढूंढे हैं, मैंने भी तो कहीं से मत्था मारा है, आप लोगों को डराने के लिए मत्था मारूंगी मैं, आप लोगों को डराने के लिए थोड़े ना मत्था मारूंगी आप लोगों को कुछ नया तैयार करने के लिए ये मेहनत करी है ताकि आप लोग ताकि आप लोगों को मैं बोल रही हूं ना बच्चे अगर इन इस 150 में से अगर इस 150 में से पांच क्वेश्चन भी आ गए ना तो मैं मानूंगी कि मैंने सही काम किया एंड डे पे डरो मत ये आप लोगों को डराने के लिए नहीं है राइट right? ये इसलिए है कि मैं कुछ नया ऐड कर सकूं बस नया ऐड करने के लिए है ठीक है तो घबराना नहीं है प्लीज नहीं प्रीत नहीं कॉन्फिडेंस लो नहीं करना है चलिए क्वेश्चन नंबर 65 how did Keats begin his career? Keats ने अपना career एक poet के अलावा कैसे start करा था? हाँ जी, Keats ने अपना जो career है, वो एक poet के अलावा कैसे start करा था? 
सो एज एन अप्रेंटिस टू एन अपोथी कैरी ठीक है एक अपोथी कैरी मतलब एक डॉक्टर के पास राइट right? एक डॉक्टर के पास काम करके स्टार्ट करा था क्वेश्चन नंबर सिक्सटी सिक्स विच पोएम जो कि हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं दैट इज हाइपीरियन क्वेश्चन नंबर सिक्सटी सेवन पी पी शेले बिलोंग टू द लेटर जनरेशन ऑफ रोमेंटिक पोएस राइट ही बिलोंग टू द लेटर जनरेशन ऑफ रोमेंटिक पोएस क्वेश्चन नंबर सिक्सटी एट Which work of Shelley has the subtitle "The Spirit of Solitude"? That is Ellis Tarr, right? That is Ellis Tarr, जो कि Shelley की spiritual autobiography कही जाती है, ठीक है? Which is called Shelley's spiritual autobiography. Spiritual autobiography. Question number sixty-nine. From which source did Shelley get the idea of writing the Prometheus Unbound? प्रोमेथियस अनबाउंड का सोर्स क्या था सो दैट वॉज एस्काइलस ठीक है देखो अब ये नई चीज आप लोगों के लिए आई कि अगर आपको ये क्वेश्चन आ गया तो कि प्रोमेथियस अनबाउंड का सोर्स क्या था तो दैट वॉज एस्काइलस राइट एस्काइलस क्वेश्चन नंबर सेवेंटी हु इज द प्रिजनर ऑफ शिलोन कौन था प्रिजनर ऑफ शिलोन फ्रेंक्वाइज दी बॉनीवार्ड राइट द प्रिजनर ऑफ शिलोन वॉज फ्रेंक्वाइज दी बॉनीवार्ड क्वेश्चन नंबर सेवेंटी वन दिस प्लेफुल सिटायर Written in Ottawa, Rima tells the story of a husband who returns to his wife in the disguise of a Turk. So that is Beppo. Okay, playful satire. That is Beppo, right? That is Beppo. चलिए question number seventy two. To whom did Jane Austen dedicate her novel Emma? Jane Austen ने बच्चे ये एक कहानी है Ottawa, Rima में लिखी हुई है जिसमें एक हस्बैंड की कहानी है जो अपनी वाइफ के पास आता है वेश बदल के ठीक है भेस बदल के राइट भेस बदल के आता है वो वेश अपना बदल के आता है ठीक है मुझे नहीं पता अब मैं सही लिख रही हूँ कि नहीं की हिंदी में बस मैंने लिख दिया डिस्गाइज का मतलब होता है वेश बदलना ये बायरन का है देखो सारे वर्क बायरन के है ये बायरन का है ये क्वेश्चन नंबर सेवेंटी टू किस को डेडिकेट करा था एमा जेन ऑस्टन ने प्रिंस रीजेंट को राइट शी डेडिकेटेड टू प्रिंस रीजेंट क्वेश्चन नंबर सेवेंटी थ्री विच क्लास वॉज कंडेम्ड बाई जेन ऑस्टन इन हर वर्क कौन सी क्लास को क्रिटिसाइज करा है जेन ऑस्टन ने अपने वर्क में सो शी क्रिटिसाइज अपर क्लास ऑफ इंग्लैंड राइट शी क्रिटिसाइज अपर क्लास ऑफ इंग्लैंड क्वेश्चन नंबर सेवेंटी फोर Who gave the concept of art for art's sake? Art for art's sake का concept किसने दिया था Walter Pater ने ठीक है जी Walter Pater ने 70 वाला Prisoner of Shillon Byron की आ, किसकी poem थी Shelley की थी Byron की poem थी What type of writing did Walter Pater define as the special opportune art of the modern world? अब इस वाले question को भी हम गलत कर गए थे किसी एम सी क्यूज में इसीलिए मैं दोबारा लेके आई हूँ स्पेशल एंड अपॉर्चुन आर्ट वॉल्टर पेटर ने किसको बोला था नॉन फिक्शन प्रोज को ठीक है जी रि, रियल मतलब जो रियल राइटर्स होते हैं नॉन फिक्शन प्रोज को बोला था क्वेश्चन नंबर सेवेंटी सिक्स रॉब रॉय इज सेट एट द टाइम ऑफ जेकोबैट राइजिंग दैट टुक प्लेस इन दर हाँ जी रॉब रॉय किस टाइम की कहानी है रॉब रॉय किस टाइम पीरियड की कहानी है जब जेकोबाइट अब हो रही थी 1715 की राइट right, 1715 की क्वेश्चन नंबर 77 विच नॉवल बाय वॉल्टर स्कॉट इज सेट इन इंग्लैंड एट द टाइम ऑफ सिविल वॉर इनमें से कौन सा वॉल्टर स्कॉट का नॉवल जो है इंग्लैंड में सेट है एट द टाइम ऑफ सिविल वॉर इन इंग्लैंड सिविल वॉर इन इंग्लैंड के टाइम पे ठीक है जिसकी सेटिंग सिविल वॉर इंग्लैंड की है इट वॉज यस इट वॉज इट वॉज फेवरल ऑफ द पीक राइट जिसकी सेटिंग सिविल वॉर के टाइम की है इंग्लैंड में जो सिविल वॉर चल रहा था दैट वाज फेवरल ऑफ द पीक क्वेश्चन नंबर 
Where did Shelley claim the idea for Frankenstein came from? Mary Shelley को जो है Frankenstein का idea कहाँ से मिला था? हाँ जी, Frankenstein का idea Mary Shelley को कहाँ से मिला था? From a dream, right? एक सपने से उसको ये idea मिला था. Yes, she got it from a dream. Question number seventy-nine. Which famous early feminist was Shelley's mother? Shelley की mother कौन थी? Mary Shelley की mother कौन थी? So that was Mary Wollstonecraft. Very right. It was Mary Wollstonecraft. Question number eighty. What do most women rely on instead of education, according to Mary Wollstonecraft? Mary Wollstonecraft के मुताबिक औरतें education के अलावा किस चीज पे ज़्यादा जोर देती हैं? हाँ जी, चलिए बताइए फिर किस चीज पे ज़्यादा जोर देती हैं औरतें education के अलावा? एजुकेशन के बजाय यस दे फोकस ऑन देयर ब्यूटी ठीक है इस वर्क में ये बकायदा बात करी हुई है कि जो ज्वेलरी इन्वेंट करी जो मेकअप का सामान इन्वेंट करा वो इसीलिए करा गया था ताकि औरतों को इन्हीं कामों में बिजी रखा जाए ताकि वो रीजन ताकि वो रीजन कर ही ना पाए ठीक है वो बस मेकअप में अपने आप को सजाने संवारने में लगी रहे क्वेश्चन नंबर 81 which of the following was one of the reasons for the development of Ruskin's interest in social and for economic justice? Kis vaja se Ruskin ka interest paida hua tha social and economic justice ki justice mein? Kyunki because of the industrial revolution, right? Because of the industrial revolution. Chaliye. Question number 82. When was on heroes on hero worship and the heroic in history published. हाँ जी, again Thomas Carlyle का heroes hero worship कब publish हुआ था? हाँ जी, so it was published in 1841. Very right, 1841 में. Question number 83. Elizabeth Gaskell wrote a historical novel named. Elizabeth Gaskell का historical novel कौन सा था? हाँ जी, Elizabeth Gaskell का हिस्टोरिकल नॉवेल कौन सा था इनमें से कौन सा नॉवेल एलिजाबेथ गास्कल का हिस्टोरिकल नॉवेल था तो दैट वाज कौन सा हिस्टोरिकल नॉवेल था इसमें से यस इट वाज क्रैनफोर्ड वेरी राइट क्रैनफोर्ड Question number 85. Dickens' A Tale of Two Cities shows considerable influence of Carlyle. Carlyle ke kis work ka effect tha? Tale of Two Cities pe. So that was the French Revolution. Absolutely right. That was the French Revolution. Question number 85. Name the novelist whose works are replete with pictures of daily life interspersed with such scenes from history as looted riots. Thik hai? ये पर्टिकुलर कोई राइट्स हुए थे लेकिन डेली लाइफ के बारे में ज्यादातर डेली लाइफ के बारे में होते हैं इनके नॉवेल्स लेकिन इन्होंने अपने एक नॉवेल में लुडेट राइट्स की बात करी थी सो दैट वाज शार्लेट ब्रोंटे ठीक है उसका जो नॉवेल था ना विलेट विलेट में उन्हें उसने इन राइट्स के बारे में बात करी थी दैट वाज शार्लेट ब्रोंटे क्वेश्चन नंबर 86 John Ruskin belonged to John Ruskin kiss era ko belong karte the. So John Ruskin belonged to Victorian era, right? John Ruskin kiss era ko belong karte the Victorian era ko. Question number 87. Some critics of Pater consider it improper to include him as a part of the decadent school. Okay, kai critics kate hai ki Pater ko kaun se group mein nahi include kiya ja sakta. That was the decadent group. Question number 88. Which of the following poems of Robert Browning shows heroes enduring thirst for knowledge? Robert Browning ki kaun si poem uske hero ki enduring thirst for knowledge ko show karti hai? That is Paracelsus, right? That poem is Paracelsus. Question number 89. Name the poem where Pompilia was murdered by her worthless husband. So that book is The Ring and the Book, right? The Ring and the Book. Question number 90. Arabella Farmer was a historical inspiration for which character? Arabella Farmer ko kis character ke liye historical inspiration mana jata hai? So that is Belinda. Thikhe ji? 
तो वापस मिलते हैं हम अगले सेशन के साथ बाकी के क्वेश्चंस के साथ तब तक हम लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक थैंक यू सो मच एवरीवन